হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা সান্দ্রতা ও পিস্টুটান চ্যাপ্টার প্রবলেম সেট দেখব রাইট তো বেসিক্যালি সান্দ্রতা মানে ভিস্কোসিটি ও পিস্টুটান মানে বেসিক্যালি সারফেস টেনশন তো তার প্রবলেম সেট আমরা আজকে সলভ করব এবং কি আমরা স্কিল ডেভেলপ করবো ঠিক আছে প্রবলেমগুলো কী করে সলভ করতে হয় তার মধ্যে যে থিওরিগুলো সেগুলো আমরা এখানে শিখবো হ্যাঁ আর আমি একটা ভিডিওতে পুরো মানে যে থিওরিটা রয়েছে সেটা আমি ডিসকাস করে দেবো তো এখন আমরা বেসিক্যালি প্রবলেম সেটগুলো করি ওকে তো দেখো প্রবলেম সেট কি বলছে মানে প্রবলেম সেট ওয়ানে ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা সেটা কি বলছে বলছে সাতাশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় জলের পৃষ্ঠটান পঁয়ষট্টি ডাইন পার সেন্টিমিটার ওকে তাহলে পৃষ্ঠটানটা কি সেটা তোমাকে বুঝতে হবে ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা এবং বলছে জলের ক্ষেত্রে ডি টি বাই ডি থিটা ইকুয়াল টু এত ডাইন ইন্টু সেন্টিমিটার ইনভার্স ইন্টু সেন্টি কেলভিন টু দি বাই মাইনাস ওয়ান রাইট বলছে জলের মোট পৃষ্ঠশক্তি কত দেখো এখানে মোটামুটি তিনটে টাম আমরা পেলাম এক পৃষ্ঠটান কি মানে সারফেস টেনশন কি রাইট সেকেন্ড আমরা কী পেলাম ডিটি ডিথিতা এটা কি আর লাস্ট আমরা যেটা পাচ্ছি বেসিক্যালি পৃষ্ঠ শক্তি কি তাই না তাহলে তিনটে টাম আমরা এখানে পেয়েছি তো এক এক করে বোঝা যাক দেখো বেসিক্যালি সারফেস টেনশন সারফেস টেনশন রাইট সারফেস টেনশনকে আমরা টি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি সারফেস টেনশন বলছে বেসিক্যালি ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ মানে তুমি এরকম বলতে পারো ফোর্স এফ পার ইউনিট লেন্থ এইটা বেসিক্যালি রাইট মানে বেসিক্যালি জিনিসটা কি বলতে হয় কি দেখো ধরো তুমি একটা পাত্র নিয়েছো পাত্রে জল রয়েছে রাইট এটা জল মানে এটা তুমি উপর থেকে দেখছো এটা জল রয়েছে এখানটা এখানে জল রয়েছে রাইট মানে বেসিক্যালি কি হয় ধরো এইখানে এইখানে যে জলটা রয়েছে জলের ক্ষেত্রফলটা সবসময় মিনিমাম হওয়ার চেষ্টা করে জলের যে এই পৃষ্ঠ পৃষ্ঠতলে মানে পৃষ্ঠ বরাবর হ্যাঁ এই সারফেস বরাবর যে মানে জলের যে লেয়ার রয়েছে সেই জলের লেয়ার সবসময় কি তার এরিয়াটাকে মিনিমাম করার চেষ্টা করে ঠিক আছে তো এরিয়াটাকে সবসময় কি মিনিমাম করার চেষ্টা করে তার জন্য কি এইখানে যে আমরা একটা একটা যদি মানে কাল্পনিক যদি রেখা কল্পনা করি তার উপর কি একটা ফোর্স কাজ করে সবসময় কি তার উপর একটা ফোর্স কাজ করে রাইট ফোর্স কাজ করে তাহলে এই যে ফোর্স কাজ করে পার ইউনিট লেন্থ পার ইউনিট লেন্থ যে পরিমাণ ফোর্স কাজ করে সেটাকে বলে আমরা কি তার সারফেস টেনশন এই সারফেস টেনশনের ডেফিনেশন আমরা আরেকটা ওয়েতে বলতে পারি যেমন ধরো এই যে তরলের যে পৃষ্ঠটা এই পৃষ্ঠটার ক্ষেত্রফলটাকে বৃদ্ধি করতে একক পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ কার্য করতে হয় মানে কি মানে বেসিক্যালি জাস্ট এরকম এই ডেফিনেশন আমরা এরকম লিখতে পারি বেসিক্যালি ডাবলু মানে কার্য বাই এরিয়া মানে একক ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করতে একটা সারফেস এই সারফেসে একক ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ কার্য আমাকে করতে হবে সেটা কি কি আমরা বলবো সারফেস টেনশন যেরকম তোমরা দেখবে বেসিক্যালি জলের যে মানে জল জলের যে উপরিতল উপরিতলে তুমি কি করতে পারো বেসিক্যালি যদি একটা তুমি ধরো মানে সুচ বা সুই সেটাকে যদি তুমি হালকা করে যদি রেখে দাও দেখবে সেটা কিন্তু ভাসতে থাকে কেন ভাসে বেসিক্যালি সারফেস টেনশনের জন্য ভাসে মানে ওই যে উপরে লেয়ারটা ওইটা বেসিক্যালি কি তার এরিয়াটাকে সবসময় কি মিনিমাম করার চেষ্টা করে ঠিক আছে তার ফলে কি সেখানে একটা লেয়ার উৎপন্ন করে ওকে যেটা কি করে বেসিক্যালি সেটাকে ভাসিয়ে রাখে ওকে তো সেটাকে বলে আমার বেসিক্যালি সারফেস টেনশন ক্লিয়ার হয়েছে এখান থেকে যদি তুমি ডাইমেনশন বা সব কিছু আসতে চাও একই রকম হয়ে যাবে তুমি এখান থেকে যদি মাত্রা বা ডাইমেনশনে যদি আসতে চাও তুমি দেখতেই পারো ফোর্স মানে এম এল টি টু দি পর মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল মানে আলটিমেট মাত্রা আসবে এম টি টু দি পর মাইনাস ওয়ান এখান থেকে যদি তুমি মাত্রায় আসতে চাও তুমি দেখো কার্য মানে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই এরিয়া মানে লেন্থের স্কোয়ার বেসিক্যালি ফোর্স মানে এম এল টি টু দি পর মাইনাস ওয়ান ইন্টু লেন্থ রয়েছে মানে একটা এল থাকবে নিচে আবার এল স্কোয়ার মানে এল স্কোয়ার এল স্কোয়ার কেটে যাচ্ছে সেটা এখন থাকবে কি এম টি টু দি পর মাইনাস ওয়ান মানে দেখো যে দুটো ডেফিনেশন দুটো ডেফিনেশন মধ্যে আলাদা কিছু নাই কারণ কি তাদের ডাইমেনশন সেম তেমন কি দুটো ডেফিনেশন কিন্তু সেম জিনিস ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সারফেস টেনশন তাহলে এর যে ইউনিট হবে ইউনিট কি লিখবে তুমি দেখো ডাইন মানে যদি আমি সিজেস সিস্টেমে বলি তাহলে কি বলবে তুমি ডাইন যেহেতু ফোর্সের ইউনিট ডাইন ডিভাইডেড বাই সেন্টিমিটার মানে ইন সিজিএস সিজিএস সিস্টেম তুমি বলবে ডাইন পার সেন্টিমিটার আর ইন এসআই সিস্টেম ভাই তুমি বলবে নিউটন পার মিটার এই তো দেখেই বুঝতে হচ্ছে এখান থেকে ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সারফেস টেনশন আসলে জিনিসটা ক্লিয়ার হলো আচ্ছা নেক্সট আমি দেখো বলছি কি 
এই যে ডি টি ডি থিটা এটা কি বলতে চাইছে তাই না মানে টি হচ্ছে তোমার সারফেস টেনশন তোমার টেম্পারেচার রেসপেক্টে সারফেস টেনশনটা কি সেটা মানে বেসিক্যালি এটা বলতে পারো তুমি সারফেস টেনশন গ্রেডিয়েন্ট রাইট সারফেস টেনশন গ্রেডিয়েন্ট মানে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার দূর সারফেস টেনশনটা কি বাড়ছে না কমছে এই নেগেটিভ সাইন মানে তোমাকে সেটা বুঝতে পারো তুমি কমবে তাই তো নেগেটিভ সাইন মানে কি বেসিক্যালি এখানে কমবে এখানে যেহেতু দিয়েছে সেটা মানে কমবে মানে এইটাকে তুমি বলতে পারো টেম্পারেচার এই সরি সারফেস টেনশন গ্রেডিয়েন্ট উইথ রেসপেক্ট টু টেম্পারেচার ঠিক আছে যেরকম ধরো মানে এইটা বেসিক্যালি থার্মোডাইনামিক্স থেকে আসে মানে কতখানি মানে টেম্পারেচার চেঞ্জ করার দরুন সারফেস টেনশনে কী পরিমাণ চেঞ্জ হচ্ছে তাই তো টেম্পারেচার চেঞ্জ করার দরুন সারফেস টেনশনে কী পরিমাণ চেঞ্জ হচ্ছে সেটাই রিপ্রেজেন্ট করছে ডি টি বা ডি থিটা ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে তুমি এটা কীরকমও বলতে পারো চেঞ্জ ইন সারফেস টেনশন সারফেস টেনশন উইথ রেসপেক্ট টু একচেঞ্জে লিখি উইথ রেসপেক্ট টু টেম্পারেচার উইথ রেসপেক্ট টু দ্য চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার বা জাস্ট টেম্পারেচার বলতে পারো ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এই হচ্ছে কি এটার মানে ব্যাপারটা যেরকম এই জিনিসটা আসে বেসিক্যালি কি হিট এনার্জি মানে যদি তোমার থার্মোডাইনামিক্স পড়ে থাকো বা না পড়লো পড়বে আস্তে আস্তে সে থার্মোডাইনামিক্স থেকে বেসিক্যালি আমরা এটা বলতে পারি যে কি পরিমাণ যে মানে এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ উইথ রেসপেক্ট টু টেম্পারেচার সেটাই রিপ্রেজেন্ট করা বেসিক্যালি এটা সেটা বেসিক্যালি এরকম হয় যে আমরা যে হিট এনার্জি পাই আমরা হিট এনার্জি হিট এনার্জি সেটা যদি আমি এই যদি রিপ্রেজেন্ট করি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু বেসিক্যালি সেটা প্রপোশনাল হয় টেম্পারেচার থিটা আর ডিটি ডি থিটা এর সাথে প্রপোশনাল হয় ঠিক আছে এখানে একটা ইন জেনারেল হয়তো মাইনাস সাইন থাকে হুম তো এইটা হচ্ছে তোমার হিট এনার্জি ফর্মুলাটা ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা তাহলে এটা বুঝতে পারলাম আমরা নেক্সট কী বলেছে তোমাকে পৃষ্ঠশক্তি তাই না তাহলে পৃষ্ঠশক্তি কাকে বলে সেটা তোমাকে জানতে হবে দেখো পৃষ্ঠশক্তির যে একটা ফর্মুলা পাই আমরা পৃষ্ঠশক্তিটা কী বেসিক্যালি আমি যদি ফিজিক্সটা দেখি আমরা মানে এই যে সারফেসটা রয়েছে তো আমি একটা একটা কথা বললাম যে এখানে ধরো লিকুইড রয়েছে সারফেসে রাইট একটা গিয়ে বললাম যে পৃষ্ঠের মানে কি বেসিক্যালি এই যে সারফেসের যে এরিয়াটা এরিয়াটা একক পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ কার্য করতে হবে তাই নয় কি সেটাই যে মানে সারফেস টেনশন তাহলে এই যে কার্য করতে হচ্ছে সেই কার্যটাই কি বেশি তার মধ্যে মানে ওই যে সারফেসটা এই যে সারফেসটা সারফেসটার মধ্যে কি এনার্জি রূপে স্টোর হয়ে আছে তাই সেটাই যে এনার্জি স্টোর হয়ে আছে মানে ওই যে এই সার মানে এর সারফেসটাকে ইনক্রিজ করানোর জন্য সারফেসটাকে ইনক্রিজ করানোর জন্য যে পরিমাণ কার্য করতে হচ্ছে সেই কার্যটা কি ওই সারফেসটার মধ্যে স্টোর হয়ে আছে তাই সেটাকে বলে আমরা কি পৃষ্ঠশক্তি অথবা স্থিতিশক্তি স্থিতিশক্তি বা পৃষ্ঠশক্তি পৃষ্ঠ কেন বলছে জিনিসটা বুঝতেই পারছো কারণ পৃষ্ঠ বরাবর রয়েছে তাই পৃষ্ঠশক্তি বলছে এই পৃষ্ঠশক্তিটা আমরা বের করবো কি করে পৃষ্ঠশক্তির ফর্মুলা সেটা আমি দেখবো এখন হ্যাঁ আচ্ছা দেখো আমি এখানে বলেছিলাম শুধু প্রবলেম করাবো না থিওরি আমরা শিখবো এখান থেকে ঠিক আছে তো এটাই মেন আমার উদ্দেশ্য এখান থেকে হ্যাঁ মানে প্রবলেমটা কী করে সলভ করবে প্রবলেমে যা যা টার্ম বলছে সেগুলো তুমি কী করে মানে ইউটিলাইজ করবে সেগুলো আমি তোমাকে শেখাবো তার জন্য তোমার কি স্কিলটা ডেভেলপ হবে তাহলে পৃষ্ঠশক্তিটা কি দেখো ভালো করে বোঝো বেসিক্যালি তুমি যদি একটা ধর পাত্র নিলে তুমি এখানে জল রয়েছে রাইট বা লিকুইড রয়েছে ক্লিয়ার রয়েছে সাধারণভাবে কি হয় যদি টেম্পারেচার যদি ফিক্স থাকে সাপোজ টেম্পারেচার মানে থিটা যদি স্থির থাকে মানে ফিক্সড কনস্ট্যান্ট এই যে সিস্টেমটা সিস্টেম টেম্পারেচার বললে তুমি ফিক্সড রয়েছে তার ফলে কী হলো দেখো মানে ঘটনাটা কি হয় এই যে সারফেসটা সারফেস মানে লিকুইডের যে সারফেসটা ঠিক আছে তার যদি আমরা মানে ইয়ে করি কি বলে এরিয়া যদি ইনক্রিজ করি আমরা তার যদি এরিয়া ইনক্রিজ করা হয় ইন জেনারেল যদি টেম্পারেচার যদি কনস্ট্যান্ট থাকে ঠিক আছে মানে টেম্পারেচার যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে পরে মানে আইডিয়ালি কি হয় যে হ্যাঁ ভাই সার্ভিস টেনশন ইনক্রিজ করতে থাকে ঠিক আছে ভালো কথা বুঝলাম বাট ইন জেনারেল কি হয় দেখো যখন এর এরিয়া যখন বাড়তে থাকে তখন কি হয় এরিয়া বাড়ছে মানে তল থেকে মলিকুইলসগুলো কিন্তু ওপরের দিকে আসতে থাকে ওকে এবার আমি বললাম টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট তাহলে তল থেকে মলিকুইলসগুলো ওপরের দিকে আসতে থাকে তা তাদের একটা কাইনেটিক এনার্জি রয়েছে তাদের একটা নিজস্ব কাইনেটিক এনার্জি রয়েছে এবার ঘটনাটা কি হয় দেখো টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট হওয়ার দরুন 
টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট হওয়ার দরুন টেম্পারেচার আবার কাইনেটিক এনার্জির সাথে রিলেশন রয়েছে তাই না কি কারণ কি কাইনেটিক এনার্জিকে যদি আমরা কী বলি দ্যাট ইজ প্রফেশনাল টু টেম্পারেচার ওকে এখানে থিরে দিয়ে লিখে দিই টেম্পারেচার কোনো অসুবিধা নেই তাহলে কাইনেটিক এনার্জি টেম্পারেচারের সাথে ডিরেক্টলি প্রপোশনাল হয় টেম্পারেচার বাড়লে পরে কাইনেটিক এনার্জি বাড়ে যেহেতু টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট দেখি তার মানে কি তার মানে বেসিক্যালি যে উপরে যে আসছে মলিকুলসগুলো ঠিক আছে তাদের কিন্তু কাইনেটিক এনার্জি আস্তে আস্তে কিন্তু মানে লস হচ্ছে কারণ কি টেম্পারেচার তো কনস্ট্যান্ট বাবা কাইনেটিক এনার্জি লস হবে তার মানে মানে বেসিক্যালি কাইনেটিক এনার্জি পাবে না বেশি তাই নয় কি এখানে আসার জন্য তো মানে কাইনেটিক এনার্জি দরকার আমার তো মানে মুভমেন্ট করার জন্য তোমার তো এনার্জি দরকার টেম্পারেচার দিলে তবে তো আমি এনার্জি পাবো আমি তো টেম্পারেচার দেয়নি এখানটা বেশি টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট তারপরে কি এনার্জি পাচ্ছে না উপরে আসার জন্য ক্লিয়ার হয়েছে কিন্তু ঘটনাটা কি যেহেতু টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট এইবার এই টেম্পারেচারটাকে ফিক্সড করার জন্য হ্যাঁ মানে টেম্পারেচারটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট রয়েছে তার ফলে কি হয় এটাকে একটা স্টেবল করার জন্য বাইরে থেকে টেম্পারেচার কিন্তু অ্যাড হতে থাকে ঠিক আছে মানে জিনিসটাকে যেহেতু যেহেতু দেখো সারফেসটা যেহেতু বাড়ছে সারফেসটা বাড়ছে সাধারণত টেম্পারেচার কমছে কারণ কি মলিকুলসগুলো দূরে সরে যাচ্ছে টেম্পারেচার কমছে সারফেসে এইবার টেম্পারেচার আমি বললাম ফিক্সড কথাটা ভালো বোঝো এই যখন আমি সারফেস এরে যখন বাড়াচ্ছি তখন কি এই টেম্পারেচার কি ডিক্রিজ করছে রাইট তাহলে তার জন্য কী হচ্ছে মলিকুলসগুলো নিচ থেকে ওপরের দিকে আসছে তাহলে কি এদের এদের একটা কি মেকানিক্যাল এনার্জি পাচ্ছ তুমি একটা মেকানিক্যাল এনার্জি পাচ্ছ রাইট বাট এই যে মেকানিক্যাল এনার্জি মানে বেসিক্যালি তার কাইনেটিক এনার্জি এবার ঘটনাটা কী হচ্ছে যেহেতু টেম্পারেচারটাকে ফিক্স রাখতে হবে তার ফলে কি টেম্পারেচার ফিক্স মানে কাইনেটিক এনার্জি ফিক্স তার ফলে কি আস্তে আস্তে এদের কাইনেটিক এনার্জিটা কী লস হতে থাকে ক্লিয়ার হয়েছে এবার যেহেতু আমি এরিয়ে বাড়াচ্ছি আরও তার মানে কি এরিয়ে বাড়ানোর ফলে টেম্পারেচার কমছে বাট আমি বললাম টেম্পারেচারটাকে ফিক্স রাখতে হবে তাহলে টেম্পারেচার ফিক্স রাখতে হলে কী করতে হবে বাইরে থেকে টেম্পারেচার অ্যাড হবে মানে বাইরে থেকে হিট এনার্জি অ্যাড হবে তাহলে এই যে দেখো পৃষ্ঠ শক্তি মানে এর মধ্যে যে আমি যে টেম আমি যে এরিয়াটাকে বাড়াবো আমি যে এরিয়াটাকে বাড়াবো এরিয়াটাকে বাড়াতে গিয়ে আমি দেখছি ভাই টেম্পারেচারটা কমে যাচ্ছে এবার সেই টেম্পারেচারটাকে ফিক্সড রাখার জন্য দুটো জিনিস কাজ করছে দুটো এনার্জি কাজ করছে এক কি মেকানিক্যাল এনার্জি আর একটা কি এক্সটার্নাল হিট জিনিসটা কি বোঝাতে পারছে আমি তাহলে এক্সটার্নাল হিট আসছে সেই টেম্পারেচারটাকে ফিক্সড করার জন্য আবার নিচে মানে ভেতরের যে মলিকুলসগুলো রয়েছে লিকুইডের ভেতরে যে মলিকুলসগুলো রয়েছে সেই মলিকুলসগুলো ওপরে আসছে তার টেম্পারেচারটাকে ফিক্সড করানোর জন্য ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে বেসিক্যালি পৃষ্ঠশক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের দুটো এনার্জি কাজ করছে এক তাহলে পৃষ্ঠশক্তিকে আমি যদি ই দি রিপ্রেজেন্ট করি সাপোজ পৃষ্ঠশক্তি ই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু তাহলে তুমি কি বলবে প্রথমত মেকানিক্যাল এনার্জি পাবে তুমি মেকানিক্যাল এনার্জি মানে সেটা বেসিক্যালি সারফেস এনার্জি মানে সারফেস টেনশনের জন্য মানে সারফেস টেনশন বেসিক্যালি রাইট তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার ক্যাপিটাল টি বললে প্লাস কি ওপর থেকে দেখো হিট আসছে মানে এক্সটার্নাল হিট কিন্তু আসছে যেটা তোমাকে মানে টেম্পারেচারটাকে ফিক্সড করবে তাহলে এইচ একটু আগেই বললাম এইচের যে ফর্মুলা উই নো ওর উই হ্যাভ এইচ ইকাল টু মাইনাস থিটা ডিটি ডি থিটা তাহলে সারফেস যে এনার্জি সেটা ই ইকুয়াল টু তুমি টি মাইনাস থিটা ডিটি ডি থিটা এইটা তুমি পাচ্ছ এটা তুমি পাচ্ছ তাহলে এটা তোমার ফর্মুলা ওকে তাহলে সারফেস এনার্জির যে ফর্মুলা সেটা কি এটা তাহলে তোমার যদি দেখো কোয়েশ্চেনটা কী বলেছে এবার তুমি পুট করে দাও তাহলে তোমার কিন্তু হয়ে যাবে ওকে তাহলে তোমার কোয়েশ্চেনটা বলে দিয়েছে দেখো পৃষ্ঠ টান মানে টি তোমাকে বলে দিয়েছে টি ইকাল টু পঁয়ষট্টি ডাইন পার সেন্টিমিটার আর জলের ক্ষেত্রে বলে দিয়েছে ডি টি ডি থ্রিটা বলে দিয়েছে ইকাল টু মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ডাইন সেন্টিমিটার টু দি পার মাইনাস ওয়ান কেলভিন টু দি পার মাইনাস ওয়ান আর পৃষ্ঠ শক্তি আমাকে বের করতে হবে সুতরাং ই ইকোটা আমাকে বের করতে হবে সুতরাং টি মাইনাস টেম্পারেচার বলে দিয়েছে হ্যাঁ থিটা বলে দিয়েছে তোমাকে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটাকে কেলভিনে কনভার্ট করে নাও ডিগ্রি থেকে কেলভিনে কনভার্সন তোমরা সবাই জানো সেটা কি হয় মানে ধরো টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা যদি থাকে তোমার তাহলে এটা তুমি কেলভিনে কনভার্ট করবে তাহলে তুমি কি নেবে বেসিক্যালি এই টি প্লাস দুশো তিয়াত্তর ওকে তাহলে এটা এখানে কথা বলে দিয়ে সাতাশ ডিগ্রি বলে দিয়েছে প্লাস দুশো তিয়াত্তর তাহলে আসছে কত বেসিক্যালি তিনশো কেলভিন এটা কি আসবে এটা বেসিক্যালি কেলভিন ওকে এগুলো তোমরা সবাই জানো তাহলে এটা তিনশো কেলভিন ওকে তাহলে এখানে তুমি লেখো এটা থিটা ইন্টু ডিটি ডি থিটা 
তাহলে টি এর মান তুমি জানো পঁয়ষট্টি মাইনাস থিটা মানে তিনশো ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা গুণ করলে পরে তিন পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ তাহলে এটা আসবে তোমার দেখো এটা আসবে তোমার পঁয়তাল্লিশ তাই তো আচ্ছা মাইনাস চলে আসবে তাহলে মাইনাস দিয়ে দিলাম তাহলে সুতরাং তুমি বলবে যে ই ইকুয়াল টু ভাই পঁয়ষট্টি মাইনাস মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে সুতরাং পঁয়তাল্লিশ এটা তোমার একশো দশ আর্ক छेदर एक अनुभूमिक नल दिए असम प्रस्तुच्छेद कथा गो प्रत्येक कथा तुम्हें भलोक बुझते असम प्रस्तुच्छेद असम मान कि समान नये प्रस्तुच्छेद मैं क्षेत्र फल र मैंने कोश्चन मैं प्रथम जो लाइन से बुझे पार्च मैं एक नल बोले दिए एरक एक नल बोले रईट मैं इटे ए रकम ए रखते बस भलो लगे देखते प्रस्तुच्छेद प्रस्तुच्छेद मान कि क्षेत्रफल असम मैंने आलदा दिल जल समहारे प्रवाहित हो जल जाटार फ्लो हाइटर फ्लो हमुते चाप एत तुम्हें पॉइंट चाप बोले बोल तेर इंटू टू दि पावर फोर सरि निटन पर मीटर स्कोर रिटन पर मीटर स्कोर दिए प्रिंसिपाल प्रेसार लो हो जाए ठीक है जेखने प्रचुर भेलोसिटी हाई से प्रेसार लो हो जाए से लो प्रेसार ठीक कर आशेपाशमोसफेरिक प्रेसार आसते शुरू कर অনেক এক্সাম্পল দিয়ে কিন্তু বোঝানো যেতে পারে হ্যাঁ অনেক শর্ট ভিডিও আছে সো আমি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে অনেক তোমরা দেখে নিতে পারো সো আমি যখন থিওরিটা বোঝাবো তখন আমি সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট করে করে দেখে দেখি দেখিয়ে দেখি তোমাদেরকে বোঝাবো ঠিক আছে সেটা আপনি তো বেসিক্যালি ম্যাথামেটিক্যাল যে ফর্মটা হয় বার্নুলিস প্রিন্সিপালে বলছে যে প্রেশার একটা পয়েন্ট ধরো এই দুটো পয়েন্ট বলেছে তো দুটো পয়েন্টের ক্ষেত্রে যদি বলি আমি প্রেশার এই পয়েন্টের প্রেশার প্লাস प्लस रो इंटू जी इंटू एच हाइट हाइट डिफारेंस एखे बेसिक हाइटर को डिफारेंस नहीं मैं ये पॉइंट जो हाइट ये पॉइंट हाइट सेम तो शुद्ध एच लिखी प्लस हाफ इंटू रो इंटू भि स्कोर रो मान बेसिकाली डेंसिटी एखे जो लिकुईड तो फ्लो कर से लिकुईड तो डेंसिटी तो ये एक व्टार फ्लो कर वाटार डेंसिटी रो तेज रो लिखल एट ए लिखे दो इक्ल टू तुम्हें बोल जो है पी वि प्लस रो जी इंटू एच प्लस हाफ रो भि स्कोर ओके ये देखो रो जी एच रो जी एच कटे जाए बेसिकाली की बल्लम हाइटर को डिफारेंस नहीं पॉइंट टू जी एर भैलू जाए पॉइंट टू जी एर भैलू सेम तर रो इंटू जी थकल बाट एखे जो हाइट डिफारेंस है तो मैं धर ये नीचे आज ओपर आटो ओपर आज नीचे आज हाइट को डिफारेंस थको तेल तुम्हें लिखते एच ए और एखे एच बी मैं हाइट डिफारेंस तुम्हें जो क्वेश्चन बोले तो तुम बुझते ही देखो बोले दीजिए अनुभविक बल डिफारेंस नहीं अनुभविक बराबर रही है रईट तो हाइटर डिफारेंस नहीं 
তার জন্য আমরা কিন্তু এটাকে কেটে দিতে পারি ক্লিয়ার হয়েছে তোমাকে পি এ বলে দিয়েছে এটা বলে দিয়েছে এটা বলে দিয়েছে পি ইউ এর করতে হবে সিম্পল জিনিস তাহলে পি বি কেন তুমি বলতে পারো কি এইটা নিয়ে আসো এদিকে চলে আসো তাহলে এখানে থাকবে পি এ প্লাস হাফ ইন্টু রো ইন্টু ভি এ স্কোয়ার মাইনাস হাফ ইন্টু রো ইন্টু ভি বি স্কোয়ার এই তো হয়ে গেল এখানে সব পুট করে দাও তাহলে হয়ে যাবে তাহলে পি এ তোমাকে কত বলেছে দেখো তেরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর হলো প্লাস হাফ ইন্টু রো রেখে দাও আচ্ছা রো মানে কি বেসিক্যালি ওয়াটারের ডেন্সিটি যেহেতু এস আই সিস্টেম বলে দিয়েছে তাহলে এস আই সিস্টেমে আমরা কিন্তু রো জানি কত হয় বলে দেখি এস আই সিস্টেমে রো রোর ভ্যালু বেসিক্যালি হয় এক হাজার কেজি পার কি যেহেতু ডেন্সিটি মাস পার মিটার কিউ হবে তাই তো এটা তো এটা আমরা বেসিক্যালি জানি তাহলে এখানে তুমি লিখে দাও হাজার ইন্টু দেখো ভি এ স্কোয়ার ভি এ কত ভি এ বলে দিচ্ছি দেখো তোমার পয়েন্ট সিক্স জিরো তাহলে পয়েন্ট সিক্স জিরো তার হোল স্কোয়ার পড়বে তাহলে ছয় ছয় কত হয় ছত্রিশ হয় তাই তো ছয় ছয় ছত্রিশ দু ঘর আগে দশমিক মানে দশমিক তিন ছয় হবে তাহলে দশমিক তিন ছয় মাইনাস ভি বি দেখো নয় নয় স্কোয়ার মানে মানে একাশি ওকে এইটাকে তুমি ক্যালকুলেট করো তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে পরে এটাকে তুমি বিয়োগ করো বিয়োগ করলে একটা ভ্যালু পাবে তুমি সেটাকে আবার হাফ দিতে দিয়ে গুণ করতে হবে দিয়ে সেটাকে হাজার দিয়ে গুণ করতে হবে মানে এখান থেকে তুমি ক্যালকুলেট করলে তুমি আনসার পেয়ে যাবে হুম তো এটাকে আমি এরকমভাবে লিখতে পারি টেন টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এটা হাফ ইন্টু আচ্ছা নিচে একটা দশ দিয়ে টেন টু দি পাওয়ার টেন করে দিই হুম তাহলে কুড়ি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর করে দিলাম এইটাই যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তোমার কিন্তু আনসার আসবে এইট নাইন পয়েন্ট সিক্স এইট ইন টেন টু দি পাওয়ার থ্রি নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তাহলে দেখো একদম ইজি কোয়েশ্চেন জাস্ট তোমাকে কী জানতে হবে বায়ন ইস প্রিন্সিপাল জানতে হবে এই যে ম্যাথামেটিক্যাল ফর্ম এটা তুমি যদি জানতে পারো যদি তোমার মনে থাকে তাহলে তুমি কিন্তু প্রবলেমটা ইজিলি সলভ করতে পারবে ঠিক আছে তো বায়নলি প্রিন্সিপাল দিয়ে কিন্তু অনেক প্রশ্ন আসবে আর ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন কিন্তু আমরা বায়নলি প্রিন্সিপাল দিয়ে কিন্তু করতে পারি আর আমাকে একজন কমেন্ট করেছিল যে হাইড্রোস্ট্যাটিক নাকি সিলেবাসে নেই আমি পরে চেক করলাম তো আমি দেখলাম সিলেবাসে কিন্তু হাইড্রোস্ট্যাটিক নেই বেসিক্যালি তাই বেসিক্যালি আমি হাইড্রোস্ট্যাটিক্সে আর সমস্ত প্রবলেম করলাম না আমি বোধ হয় আটখানা কোয়েশ্চেন সলভ করেছি তো আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনগুলো আর করছি না যেহেতু সিলেবাসে নেই তাই কিন্তু আমি একদম ডিরেক্ট এই সার্কুস টেনশন আর যে ভিসকুইটের চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারে চলে আসলাম ঠিক আছে তো এই চ্যাপ্টারটাই আমরা এখন কন্টিনিউ করবো ওকে সো নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখা যাক ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখো কি বলছে বলছে বেসিক্যালি একটি আট সেন্টিমিটার বাহবিশিষ্ট বর্গাকার ফ্রেমকে সাবান জলে ডুবিয়ে ওই ফ্রেমের মধ্যে একটি সাবান জলের পর্দা তৈরি করা হলো মানে কি একটা তোমার কাছে বর্গাকার একটা ফ্রেম নিয়েছো তুমি বা যেমন কিছু তুমি একটা সার্কেল নিতে পারো তুমি ঠিক আছে সেটাকে তুমি কী করলে সাবান গোলা জলের মধ্যে তুমি ডুবিয়ে দিলে তাহলে তুমি কী দেখতে পাবে তার মানে ওই যে ইয়েটা গোলটা বা যে স্কোয়ারটা তার ভিতরে কিন্তু একটা সাবান জলের লেয়ার উৎপন্ন হবে তাই না পর্দ উৎপন্ন হবে তাই তো আমরা দেখো ছোটোবেলায় আমরা ওই বাবেল ফোলাতো আমরা তাই না ফু করে দিয়ে বাবেল বাবেল ফোলাতো সেই জিনিসটা বলছি ফ্রেমটির প্রতি বাহুতে ক্রিয়াশীল সাবান জলের পৃষ্ঠতা মানে পৃষ্ঠ টান জনিত বলের মান কত হবে মানে প্রত্যেকটা বাহুতে দেখো কোয়েশ্চেনটা ভালো করে বোঝো কি বলতে চাইছি বেসিক্যালি মানে এই যে একটা ফ্রেম স্কোয়ার ফ্রেম এটাকে সাবান জলে ডোবানো হয়েছে তার ফলে কী হয়েছে এর মধ্যে কিন্তু একটা সাবান জলের লেয়ার উৎপন্ন হয়েছে রাইট লেয়ার উৎপন্ন হয়ে গেছে এবার প্রতি বাহুতে বা এই যে বাহুটা প্রত্যেকটা বাহু কত বলে দিয়েছে আট সেন্টিমিটার করে বলে দিয়েছে প্রত্যেকটা বাহু কত আট সেন্টিমিটার ক্লিয়ার হয়েছে একটা স্কোয়ার না আট সেন্টিমিটার করে হবে তাহলে প্রতি বাহুতে ক্রিয়াশীল সাবান জলের পৃষ্ঠচান জনিত বলের মান কত সেটা আমাকে বের করতে হবে মানে বেসিক্যালি বল মানে ফোর্স আমাকে বের করতে হবে সাবান জলে পৃষ্ঠটা তোমাকে বলে দিয়েছে টি তোমাকে বলে দিয়েছে টি কেন্ট কথা বলে দিয়েছে ছাব্বিশ পয়েন্ট ফাইভ ডাইন পার সেন্টিমিটার এখানে ফিজিক্সটা তোমাকে বুঝতে হবে এখানে কি ফিজিক্সটা তোমাকে বুঝতে হবে দেখো যখন যে স্কোয়ারটার মধ্যে যখন সাবান জলে যখন লেয়ার উৎপন্ন হলো তার মানে কি যখন লেয়ার উৎপন্ন হচ্ছে দেখো ওপরের যে তলটা ওপরের তলটাও তার একটা সারফেস টেনশন রয়েছে আবার সিমিলারলি যে নিচের তলটা সেখানেও কিন্তু একটা সারফেস টেনশন রয়েছে তার মানে বেসিক্যালি এখানে যে নেট যে সারফেস টেনশন তুমি পাচ্ছ দুটো পাচ্ছ দুই দিয়ে গুণ পাচ্ছ তুমি মানে এখানে সারফেস টেনশন কত এখানে ওপরের লেয়ারটার জন্য একটা পাবে তুমি আর নিচের লেয়ারের জন্য একটা পাবে তুমি মানে মোট কতখানি পাবে
क्लियर होइचे तले मोड जे सरफेस टेंशन होवे ये टोटल जे सरफेस टेंशन होवे टोटल जे सरफेस टेंशन होवे की बोले बांगला पिस्ट टन पिस्ट टन होवे तो कत खाने होवे बेसिकली 2 into t होवे तले फिजिक्स क्लियर होइचे तो सरफेस टेंशन तो डेफिनेशन जानो সেটা কি বলে যে ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ হয় ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ হয় তাহলে তোমাকে বের করতে বলেছে কি হইছে কালি ফোর্স তাহলে ফোর্স ইকুয়াল টু কি লিখবে টি ইনটু এল লিখবে বাট এখানে কিন্তু টি নয় এখানে টোটাল সারফেস টেনশন কত থাকে 2 টি তাহলে এখানে তুমি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও ফিজিক্সটা কি বোঝাতে পারছি আমি মানে অ্যাকচুয়ালি সাবানগুলো জলের জন্য যে পিস্টন তুমি পাবে সেটা উপরের লেয়ারের জন্য পাবে আর তলের লেয়ারের জন্য পাবে কারণ টোটাল তুমি কত খানি পাচ্ছ 2 টি পাচ্ছ তুমি মানে 2 টাইমস পাচ্ছ তুমি সারফেস টেনশন রাইট अंदर ले रहे चलने ताकि सरफेस टेंशन डेफिनेशन बोलते फोर्स पर यूनिट लेंथ ताकि एक अंदर सरफेस टेंशन टोटल सरफेस टेंशन तुम लिख भी शरीर को तो खाने टूटी लिख भी दैट इज इक्वल टू एफ बाय एल सो एफ इक्वल टू टूटी इनटू एल तो तले तुम इनपुट करो टू इनटू टी को तो बोल दीजिए छब्बीस पॉइंट सी एस सिस्टेम बोला चाहे डाइन है तो ये तो तुम्हारे किंतु आंसर ये ना कि पति बहुत जोन है देखो ये ये बहुत तो बताने फिर स्टूडेंट का माने फोर्स काज कर चाहे या शो चुबिस फोर्स काज कर चाहे ये बहुत तो बताने जो काज कर चाहे फोर्स वैसे कली या शो चुबिस फोर्स काज कर चाहे क्लियर है चाहे तो ये बहुत तो तुम्हारे अवश्य एक लाइक दिए दिव्य और नतून बंधु हमें अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रेखो ठीक है तो आज के पर्यत थे नेक्स्ट भिडियोते सो थैंक यू